ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ട്രാൻസ് ട്രാൻസിസ്ട്രൈസ്ഡ് ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്റർ ദ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പൈക്ക് ഓഫ് ഹാരഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് ടാപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് തേർട്ടി മില്ലി ഹെൻട്രി and the value of inductance between tapping point and the transistor base is 1 into 10 raised to minus 8 henry determine the frequency of oscillation neglect the mutual inductance naram question edana nare idinagathunna namaku ariyavunna parameters adiyam kandupidikkam thannittulla parameters endakeyana l1 thannittund alle l1 da nokke l1 annu parayunnathu Uh, the value of inductance between collector and tapping point collector in tapping point in medayilulla inductance ennu parayna yanallo l1 nare l1 inde value thannittunde ethre ennu thannittunde 30 milli henry ennu thannittunde pinne da nokke capacitance inde value thannittunde 100 pico farad c is equal to 100 pico farad pinne pinne adutha endu thannittunde the value of inductance between tapping point and the transistor base transistor base lotu varunathu l2 il ninnulla feedback aanu andare l2 inde value thannittunde l2 inde value l2 is equal to 1 into 10 raised to minus 8 henry ennu thannittunde 1 into 10 raised to minus 8 henry ennu thannittunde ini namukku endha kandupidikkan paranjirikkunna frequency of oscillation aanu kandupidikkan paranjirikkunna frequency of oscillation f is equal to ഒരു ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എൽ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഫ് ഇസി കേട്ട് വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം ആണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം ആണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം തേർട്ടി മില്ലി ഹെൻട്രി എന്നല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നാലും തേർട്ടി ഇൻറ്റു മില്ലി മാറ്റണം മില്ലി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇനി എൽ ടുവിന് പകരം എൽ ടുവിന് പകരം വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടൈംസ് എം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഹെൻട്രി എന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഹെൻട്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം ഇൻറ്റു സി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അന്നേരം വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എമ്മിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇനി സിയുടെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോ ഫാരഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പൈക്കോയെ നമുക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പൈക്കോ വൺ വൺ പൈക്കോ ഫാരഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഫാരഡ് ആണ് കേട്ടോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഫാരഡ് ആണ് അന്നേരം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോ ഫാരഡ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതാം ആ യൂണിറ്റ് കൺവെർഷൻ നടത്തി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എ ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്റർ ഹാവിങ് ദ ഫോളോയിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ഹാൻ മൈക്രോ ഹെൻട്രി എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈക്രോ ഹെൻട്രി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ഹെൻട്രി ആൻഡ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പൈക്ക് ഓഫ് ഹാരഡ്
എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈക്രോ ഹെൻട്രി അന്നേരം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എമ്മിന് പകരം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ഹെൻട്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഹെൻട്രി എന്ന് വരും കേട്ടോ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഹെൻട്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എൽ സി ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിലല്ല ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം ആണ് അത് ഞാനിവിടെ അത്രയും വലുതായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഇക്വേഷൻ എഴുതി തന്നേ ഉള്ളൂ അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എല്ലിന് പകരം എന്താ നമ്മുടെ വാല്യൂ ചെയ്താൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സി സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി സിയുടെ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി പൈക്കോ ഫാരഡ് ആണ് അന്നേരം ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈക്കോ മാറ്റം ഉണ്ടായി പൈക്കോ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അന്നേരം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും സാധാരണ ഇതിൻ്റെ തിയറി വളരെ കുറച്ച് വലിയ അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണാം സി യു